గుడ్ మార్నింగ్ న్యూస్ ఇన్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో ఈ మార్నింగ్ కొంత మిక్స్డ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది ఇన్ఫాక్ట్ ప్రారంభ లాభాలు కొంత తగ్గాయి ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ స్ట్రాంగ్ గా క్లోజ్ అయ్యాయి ఇవాళ యుఎస్ లో ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ కాబట్టి మార్కెట్స్ పని చేయడం లేదు అండ్ మిగతా ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ క్యూస్ ని ఆసరాగా తీసుకుని లాభాలతో ప్రారంభమయ్యాయి కాకపోతే ఈ మధ్యలో నార్త్ కొరియా ఒక మిసైల్ ని జపనీస్ వైపు జపాన్ వైపు ప్రయోగించింది అక్కడ ఉన్న ఒక ఎకనామిక్ జోన్ పైకి లక్ష్యంగా ప్రయోగించింది అన్న ఒక వార్త రావడంతో మార్కెట్స్ లో కొంత సెల్లింగ్ చూసాం అదర్వైజ్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ పాజిటివ్ గా ఉన్నాయని చెప్పుకోవచ్చు సో మన మార్కెట్స్ కూడా ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీ ఇండికేట్ చేస్తుంది మేబీ స్లైట్లీ పాజిటివ్ గా లేదా ఫ్లాట్ గా ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని నేను కూడా మనం ఓపెనింగ్ లో పెద్ద యూఫోరియా ఏమి చూడలేదు మనం మేబీ ఒక ముప్పై ముప్పై ఐదు పాయింట్ లాభంతో నిఫ్టీ ప్రారంభమైంది కాకపోతే తర్వాత మాత్రం బాగా ర్యాలీ రావడం చూసాం ప్రత్యేకించి ఎఫ్ఎంసిజి స్టాక్స్ లీడ్ చేశాయి నేనటి మార్కెట్ ర్యాలీని సో మనం నిన్న మార్నింగ్ అనుకున్నాం ఓపెనింగ్ క్యూస్ లోనే ఐటీసి విల్ లీడ్ ది మార్కెట్ స్టూడే అని సో అదే జరిగింది నిన్న ఐటీసి ఆధ్వర్యంలో బోత్ సెన్సెక్స్ అండ్ నిఫ్టీ రెండు కూడా ర్యాలీ కావడం చూసాం సో ఓవరాల్ గా లీడర్షిప్ లో ఒక సిగ్నిఫికెంట్ చేంజ్ మనం చూస్తున్నాం ఐటీసి అండ్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఈ రెండింటికి కూడా హెవీ వెయిట్స్ రెండు కూడా ప్రస్తుతం ఇండెక్స్ లో టాప్ టూ స్టాక్స్ ఏవి వెయిటేజ్ ప్రకారం అని చూస్తే బోత్ ఫస్ట్ హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ దెన్ ఫాలోడ్ బై ఐటీసి ఈ రెండు స్టాక్స్ లాస్ట్ మనం టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ సెన్సెక్స్ ర్యాలీ కనుక మనం చూస్తే ఐటీసి కంట్రిబ్యూటెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ వన్ పాయింట్స్ టు ది సెన్సెక్స్ రైజ్ మొత్తం సెన్సెక్స్ ఈ ఏడాదిలో ఇప్పుడు దాకా ఫస్ట్ హాఫ్ లో నాలుగు వేల ఆరు వందల పాయింట్ల వరకు పెరిగింది ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ నైంటీ ఫైవ్ టు బి ప్రిసైజ్ సో ఇందులో ఐటీసీ కంట్రిబ్యూషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ పాయింట్స్ ఐటీసి కంట్రిబ్యూట్ చేసింది హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ సిక్స్ నైంటీ పాయింట్స్ కంట్రిబ్యూట్ చేసింది హెచ్డిఎఫ్సి ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఎయిటీ ఎయిట్ పాయింట్స్ కంట్రిబ్యూట్ చేసింది రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ త్రీ సిక్స్టీ పాయింట్స్ ఆ తర్వాత స్థానాల్లో ఐసీఐసీ బ్యాంక్ ఎల్ఎన్టీ మారుతి సుజుకి హిందుస్థాన్ యూనియో ఎస్బీఐ టాటా స్టీల్ లాంటి స్టాక్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇండెక్స్ ని నష్టపరిచిన స్టాక్స్ ఏవి అంటే ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీస్ టూ సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్స్ తగ్గింది తగ్గించింది ఇండెక్స్ ని అలాగే ఓఎన్జీసీ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ పాయింట్స్ నష్టానికి కారణమైంది టాటా మోటార్స్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ తర్వాత సన్ ఫార్మా లూపిన్ టీసీఎస్ కోల్ ఇండియా ఇలా లిస్ట్ మనకు సిప్లా వరకు కొనసాగుతుంది సో ఓవరాల్ గా ఫస్ట్ హాఫ్ చాలా మనం స్ట్రాంగ్ గా ఉండడం చూసాం నిన్న అనుకున్నాం మనం ఆల్మోస్ట్ సెన్ సెక్స్ నిఫ్టీ లో సెవెంటీన్ పర్సెంట్ వరకు లాభపడటం చూసాం నిఫ్టీ ఫస్ట్ హాఫ్ లో ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్స్ లాభపడింది సో మిడియం స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ ఇంకా ఇండిసెస్ ఇంకా ఎక్కువ లాభపడ్డాయి ట్వంటీ ఫోర్ ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ రెట్ని ఇస్తే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ ఆర్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రెట్ని ఇచ్చింది సో మిడియం అండ్ స్మాల్ క్యాప్స్ లో యాక్షన్ ఇంకా కొనసాగే అవకాశం ఉంది సెకండ్ హాఫ్ లో మనం మేబీ ఇండెక్స్ కంటే కూడా ఇండెక్స్ మూవ్ కంటే కూడా ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లోనే ఎక్కువగా మనకు రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అండ్ జిఎస్టి ఏదైతే మనం గతంలో డిమానిటైజేషన్ సమయంలో మార్కెట్స్ ఒకసారిగా హడావుడిగా ప్యానిక్ అయిపోయి అతలాకుతలం అయిపోయి నష్టాలు మొదట్లో చూసాయి ఆ తర్వాత డిసెంబర్ సెకండ్ హాఫ్ నుంచి మన పరిస్థితి మారిపోయిందో ఆరు డిసెంబర్ నుంచి అటువంటి అలాగే జిఎస్టీ లో కూడా ఒక డిస్ట్రప్షన్ వస్తుంది జిఎస్టీ మార్కెట్స్ ని బాగా కుదేలు చేస్తుందని ఊహించిన వారికి మాత్రం ఆశాభంగం తప్పదు నిన్నటి మార్కెట్ ర్యాలీనే దానికి నిదర్శనంగా చెప్పుకోవచ్చు సో జిఎస్టీ ని మార్కెట్స్ పాజిటివ్ గా తీసుకుంటున్నాయని నిన్నటి ర్యాలీ మనకు క్లియర్ చేసింది సో ముందుగా జిఎస్టీ వచ్చే ముందు కొంత నెర్వస్నెస్ చూసాం మేబీ నిఫ్టీలో ఒక రెండు మూడు వందల పాయింట్ల వరకు మనం కట్ చూసాం బట్ తర్వాత మాత్రం నిఫ్టీలో మనం చెప్పుకోదగ్గ ర్యాలీ చూస్తూ ఉన్నాం అండ్ ఎఫ్ఐఎస్ మాత్రం నిన్న సెల్ చేశారు ఎయిట్ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ ని దీన్ని ఇంతకంటే పెద్ద మొత్తంలో డిఐఎస్ కొంటాం చూసాం నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ ఈ మధ్య కాలంలో ఎన్నడూ లేనంత స్ట్రాంగ్ బయింగ్ మేబీ ఐటీసీ ఆర్ఐ లాంటి కౌంటర్స్ లో మనకు డెలివరీ బేస్డ్ బయింగ్ చూసాం సో ఓవరాల్ గా కన్జ్యూమర్ కన్జంప్షన్ ఓరియంటెడ్ స్టాక్స్ కి రాబోయే రోజుల్లో అవి పిడి లైట్ లాంటివి ఆర్ ఏషియన్ పెయింట్స్ లాంటివి లేదా ఫ్యాషన్ రంగానికి చెందిన షాప్ స్టాప్ లాంటివి కావచ్చు లేదా లా
ఇవాళ కూడా ఓపెనింగ్ వీక్ గా ఉన్నప్పటికీ తర్వాత మార్కెట్ లో ఒక ర్యాలీ వస్తుంది అనుకుంటున్నారు లేకపోతే కొంత నార్త్ కొరియా డెవలప్మెంట్స్ లాంటివి ఏమైనా మార్కెట్స్ ని ట్యాక్ చేస్తాయి ఐ డోంట్ థింక్ నార్త్ కొరియా డెవలప్మెంట్ మన మార్కెట్స్ మీద అంత ప్రభావం చూపిస్తున్నా అని అనుకున్నాను బట్ ఓవరాల్ మార్కెట్ లో నిన్న ఇట్ వాస్ రియలీ ఏ సర్ప్రైజింగ్ ర్యాలీ లెడ్ బై ఏ ఫ్యూ కౌంటర్స్ మేబీ బట్ స్టిల్ మనకి ఈవెన్ మీడియం స్మాల్ క్యాప్స్ లో కూడా వి హావ్ సీన్ సమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ అండ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ బైండ్ So, large caps low, FI selling untundi. Usually, you know, mid, small and micro cap stocks low, antara FI selling untundi. Kani, andaru kuda malik buying juice hanga. But I think the rally may continue for some more time and maybe not with the same vigor. Ninnu onna vigor to 100 points plus and then if you know, rock watch. But still, market low strength maathra undi na chepa lande. So, in North Korea and Prabhava, manam eitha definitely I don't think it will have a major, in the country, South Korea, you know china to patu gathamlo charchalu jarpina gani i think us and uh, north uh, south korea these are all prepared gathal trump ochin tarvata ee north korea noise anedi ekkuvindi but internationally it has not you know derailed the uh, economic uh, prosperity ane cheppali so aa karanamulana i think we will continue with uh, this strength some more time and actual results flow in ayin tarvata there can be some small sectoral correction which is going to be again very mild ఎందుకంటే మనకి లర్నింగ్ కర్వ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ అయింది అండ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఈజ్ సిటింగ్ ఆన్ వార్ ఫుటింగ్ యూనో ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ వార్ జోన్స్ లో టు సెట్ రైట్ థింగ్స్ టు ఇంప్లిమెంట్ జిఎస్టి ఇన్ ఎ వెరీ స్మూత్ ఫ్యాషన్ సో ఈ కారణం వల్ల ఐ థింక్ చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ రావచ్చు కానీ ఐ డోంట్ థింక్ ఈవెన్ దే విల్ బి మచ్ ప్రొలాంగ్ సో ఐ థింక్ వన్ షుడ్ యూజ్ ద ఆపర్చునిటీ ఓవర్ ద నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ వీక్స్ రిజల్ట్స్ ఎలా అయితే వెలువడతాయి అక్కడ తప్పకుండా మంచి రిజల్ట్స్ అండ్ మంచి సెక్టర్స్ లో ఎక్కడైతే మంచి కంపెనీస్ రిజల్ట్స్ బాగా వెలువడి రిజల్ట్స్ డిక్లేర్ చేశారు ఐ థింక్ అటువంటి కౌంటర్స్ లో తప్పకుండా ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ లో వన్ హ్యాస్ టు బై అండి అండ్ రాబోయే వన్ ఆర్ టూ క్వార్టర్స్ లో ఐ థింక్ ఇది కంప్లీట్లీ సర్దుమని ఇఫ్ వీఆర్ ఆన్ ట్రాక్ ఐ థింక్ విల్ సీ ఏ మెగా ర్యాలీ ఇన్ ద ఆఫింగ్ పోస్ట్ మేబీ సెప్టెంబర్ క్వార్టర్ రిజల్ట్స్ విల్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఫెస్టివల్ సీజన్ కాబట్టి మీరు అన్నట్టు కంప్లీట్ కన్జంప్షన్ థీమ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి రీడిఫైన్డ్ అండ్ దిల్ బి అ లాడ్ ఆఫ్ బైయింగ్ ఇన్ కన్జంప్షన్ లెట్ థీమ్స్ సో నేను అనుకున్నాం నైన్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ లాస్ అయితే మార్కెట్స్ లో డెఫినెట్లీ ఒక మంచి ర్యాలీ ఉంటుంది అదే జరిగింది నైన్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ పైన నిఫ్టీ క్లోజ్ అయింది ఎటువంటి ట్రేడింగ్ ఐడియాస్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు మార్కెట్స్ లాస్ట్ కొన్ని రోజులుగా ఉన్న వీక్నెస్ ఒక్క రోజుతో మనకి డెలివరీ లో సెంచరీ దాకా పాయింట్స్ అంటే హండ్రెడ్ పాయింట్స్ దాకా నిఫ్టీ పెరగడం చూసాము నైన్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ దాకా తర్వాత నైన్ సిక్స్ అనేది ఏదైతే కీలకమైన లెవెల్ అంటే నైన్ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో ఒకటి నైన్ ఫైవ్ ఎయిట్ జీరో ఇవన్నీ సపోర్ట్ లెవెల్ బ్రేక్ అయ్యి మళ్ళీ దాని పైకి వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్ లో ఇవే సపోర్ట్ జోన్స్ ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మార్కెట్ కన్సాలేషన్ ఉంటుంది మళ్ళీ మనకి మా నైన్ సిక్స్ ఫైవ్ జీరో నైన్ సిక్స్ ఎయిట్ జీరో అప్ సైడ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ రెసిడెన్స్ నిఫ్టీకి ఉంటుంది అయితే ఈ లోపల మనకి రిజల్ట్ సీజన్ స్టార్ట్ అవుతుంది స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్ ఎక్కువ మార్కెట్ లో ఉంటుంది జీఎస్టీ కూడా దాని న్యూస్ కూడా అయిపోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు కొత్తగా గ్లోబల్ కేసు తర్వాత రిజల్ట్ మార్కెట్స్ కి ట్రిగర్స్ కానీ చెప్పొచ్చు అయితే ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్స్ లో ఏ సెక్టర్ పార్టిసిపేషన్ అంటే నెక్స్ట్ లెగ్ ఆఫ్ అప్ ట్రెండ్ లో అంటే ఇండెక్స్ పక్కన పెడితే మిడ్ క్యాప్ లో చాలా వరకు కన్జ్యూమర్ ఎక్కువగా స్పెండింగ్ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి కన్జ్యూమర్ డ్రివెన్ స్టాక్స్ ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశాలు కనపడుతుంటాయి దాంట్లో లాంగ్ పొజిషన్ తీసుకోమంటాను ఈ రోజు విషయానికి వస్తే మాత్రం ఇది నిన్నటి రోజు చాలా రోజుల తర్వాత అశోక్ ఐలాన్ లో ఒక మంచి బ్రేక్అవుట్ వచ్చింది ఇది కొన్ని నెలల పాటు మనం చూసాం నైన్టీ సిక్స్ ఆ లెవెల్ బిలోనే ఉండేది అయితే ఇప్పుడు నైన్టీ సిక్స్ క్రాస్ అయ్యి క్లోజర్ గా నైన్టీ ఎయిట్ వచ్చి టూ అవర్స్ హండ్రెడ్ వైపు దాటే వెళ్లే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి దీని ఎవరి డిప్ లో నైన్టీ ఫోర్ నైన్టీ టూ దగ్గర స్టాప్ లాసెస్ పెట్టుకుని హోల్డ్ చేయమంటాను ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళు ఫ్రెష్ గా తీసుకునే వాళ్ళు కూడా దీని పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ ఇంటర్డే కాకుండా పొజిషనల్ ట్రేడింగ్ టూ అవర్స్ వన్ నాట్ ఎయిట్ వన్ ట్వెల్వ్ దాకా నెక్స్ట్ ఒక అంటే టెన్ పర్సెంట్ దాకా ఇక్కడ నుంచి ఈ స్టాక్ లో మూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అదే విధంగా ఇంకొక స్టాక్ విషయానికి వస్తే ఈ రోజు షార్ట్ టర్మ్ కి ఇంటర్డే కాకుండా క్యాడిలా ఒకటి కూడా లాస్ట్ సిరీస్ లో కొంత బెటర్ గా పర్ఫామ్ చేసింది ఈ సిరీస్ లో కూడా క్యాడిలా పెరగడానికి అవకాశం ఉంది దాన్ని కూడా ఎవరి డిప్ లో కూడా బై అంటాను తర్వాత లాస్ట్ మనకి ఒక వన్ మంత్ లో నా మంత్ లో జిఎంఆర్ లో మంచి మూవ్ చూసాము ఈ మూవ్ కొనసాగే అవకాశం ఉంది దాన్ని కూడా ఎవరి డిప్ లో బై చేయమంటాను తర్వాత
నువ్వు శేషు ఇందాక అన్నట్లుగా నాట్ జస్ట్ అశోక్ లేలాండ్ ఆల్ ఆటో స్టాక్స్ నిన్న చాలా బాగా పెర్ఫామ్ చేశాయి ఇంక్లూడింగ్ మన ఇండెక్స్ హెవీ వెల్స్ లైక్ హీరో మోటో కార్ మారుతి సూజుకి ఎస్కార్ట్స్ ఎస్కార్ట్స్ నిన్న ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో జూన్ సేల్స్ ఫిగర్స్ ఏమాత్రం మార్కెట్ సెంటిమెంట్ దెబ్బతీయలేదు జూన్ సేల్స్ ఫిగర్స్ మేబీ ఓన్లీ ఒక వన్ మంత్ ఎవరేషన్ గానే మార్కెట్స్ భావించాయి సో మారుతి సేల్స్ మేబీ వన్ పర్సెంట్ తగ్గడానికి కానీ ఇతర కంపెనీస్ లో కొంత మిక్స్డ్ ట్రెండ్ ఉండడానికి కానీ ప్రధాన కారణం డిమాండేషన్ ముందు డీస్టాకింగ్ జరిగింది దానివల్లనే ఆటో స్టాక్స్ లో ఆటో కంపెనీస్ జూన్ సేల్స్ ఫిగర్స్ వీక్ గా ఉన్నాయని మార్కెట్స్ భావించాయి దీంతో ఆటో స్టాక్స్ నిన్న ర్యాలీని లీడ్ చేసిన సెక్టర్స్ లో ప్రధానమైంది ఇంకా ఇవాళ నుంచి మనకు బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో ఆఫ్ కోర్స్ నాట్ అన్ రెగ్యులర్ బేసిస్ బట్ వీక్లీ ఒక అతిథి కొత్త అతిథి మనకు కొత్త ప్రజెంటర్ మనకు విచ్చేస్తున్నారు సో ఆయన మధ్యాహ్నం పూట షో చూసే వాళ్ళందరికీ సూపరిచితులే అండ్ మన వర్క్ షాప్స్ కి తరచుగా విచ్చేసి అక్కడ హాజరైన ఇన్వెస్టర్లని విపరీతంగా ఆకట్టుకునే చురుకైన యంగ్ ఎనలిస్ట్ ఆయన చూపించండి నన్ను చూపిస్తా సో అరవింద్ అరవింద్ ఇక్కడ నుంచి మనకు రెగ్యులర్ గా రాబోతున్నారు మార్నింగ్ షోస్ కి సో చెప్పండి అరవింద్ ఎటువంటి షార్ట్ టు మీడియం టర్మ్ పిక్చర్ ని మీరు ప్రజెంట్ చేయబోతున్నారు అండ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో పార్టిసిపేట్ చేయడం ఎలా ఉంది కొత్తగా ఉందండి బాగుంది ఐ రియలీ లైక్ ఇట్ సో మార్కెట్స్ పరంగా చూసుకుంటే ఆర్మీలో ఆఫ్ కోర్స్ మీరు పరిచయంలో అత్యంత ప్రధానమైన విషయాన్ని నేను మెన్షన్ చేయడం మర్చిపోయాను కార్వీ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ లో హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ది కీ మ్యాన్ ఇన్ ది అనలిస్ట్ టీమ్ కార్వీ నుంచి ప్లీజ్ గో హెడ్ మార్కెట్స్ విషయానికి వస్తాయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ఎందుకంటే జిఎస్టీ ఇంత స్మూత్ గా వస్తుందని నేను అనుకోలేదు నిన్న ర్యాలీ చూస్తే నిజంగా ఇట్ వాజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ విచ్ మీన్స్ దట్ మార్కెట్స్ హెవ్ అబ్జర్వ్ ఇట్ చాలా మేము డీసెంట్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాయి అంత పెద్ద హిట్ ని కూడా అండ్ ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది డ్యూయల్ గా ఉంటుందండి ఒకటి వచ్చేసి ప్రైస్ కరెక్షన్ నిన్న మనం హెచ్యూఎల్ హీరో మోటో కాప్ కానివ్వండి టీవీఎస్ కానివ్వండి ప్రైస్ రిడక్షన్ అనేది ఒకటి జరిగింది సో ప్రైస్ రిడక్షన్ ఇస్ వన్ పాయింట్ అండ్ అనదర్ పాయింట్ ఇస్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ ఇస్ ద ఓన్లీ పాయింట్ బిట్వీన్ యూర్ జిఎస్టీ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ అండి సో ఒక ఇన్ఫ్లేషన్ మీద ఒక ఐడియా వచ్చేసరికి ఐ ఐ కెనాట్ సే ప్రైస్ రిడక్షన్ ఎంతవరకు ఉండొచ్చు అనేది క్వాంటమ్ అనేది మనం చెప్పలేము ఇప్పటికే కాకపోతే ఏంటంటే డెఫినెట్ గా ప్రైస్ రిడక్షన్ అనేది జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా కొద్దిగా ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది ఈజ్ అవుట్ అవుతుంది అనేది ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ అండి సో సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ద ఓన్లీ కనెక్షన్ బిట్వీన్ జిఎస్టీ అండ్ ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ ఐ థింక్ ఆర్బీఐ మే టేక్ ఒక డెసిషన్ తీసుకుంటుందని అనుకుంటున్నాను రేట్ కట్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ ఇన్ ఆగస్ట్ మేబీ సో అది కూడా కొద్దిగా పాజిటివ్ గా ప్లే చేసిన ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనే డైరెక్షన్ అనేది కొద్దిగా మార్కెట్ లో ట్రిక్ డౌన్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ డ్యూయల్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను అదే విధంగా మనము మన ఇండియన్ మార్కెట్స్ కూడా దే బీన్ ప్లేయింగ్ లైక్ యు నో ఇంక్రీజ్ వాల్యూమ్స్ మనం ప్లే చేస్తున్నామండి మనం మిడ్ నైన్టీస్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ నైన్టీ ఫైవ్ నైన్టీ సిక్స్ నుంచి సో దెర్ ఈస్ దట్ యునో ఇప్పుడు ఏంటంటే టైమ్ వాల్యూ చేయి మేనేజ్మెంట్ సైడ్ షిఫ్ట్ అవ్వాల్సిన టైం వచ్చిందండి ఇప్పుడు విచ్ మీన్స్ దట్ మన మ్యానుఫాక్చరింగ్ పాలసీ కూడా కొద్దిగా అగ్రెసివ్ గా వెళ్లాల్సిన టైం వచ్చింది ఐ థింక్ గవర్నమెంట్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ దాట్ వన్ so it's not just gst and it's a series of reforms been happening in indian economy for the past 3 years i think this will fundamentally change the face of our economy so i'm very positive and be in the market chinna chinna corrections lo vachina appudu tension padaddanni get into the market and load with your load your portfolio with good fundamental stocks nadu na suggestion andi so dips ni konukodame manam investor laga cheyadagina kartavyam prasthanki so prathi dip lo nu share stock selection sakaga cheskoni కొనుక్కుంటూ వెళ్తే డెఫినెట్లీ మంచి రిటర్న్స్ వస్తాయి ఓవర్ ఏ లాంగర్ పీరియడ్ ఆఫ్ అట్లీస్ట్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ అండ్ ఎటువంటి స్టాక్స్ ని పిక్ చేసుకోవాలో మనం వాల్యూ బై రూపంలో ఎప్పటికప్పుడు అందిస్తున్నాం ఇవాళ వాల్యూ బై ఏంటి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టాక్ బ్రేక్ తర్వాత చూద్దాం కీప్ వాచింగ్ టీవీ ఫైవ్ న్యూస్ ఇన్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కి తిరిగి స్వాగతం వాల్యూ బై పేరిట మనం కంపెనీస్ కొన్ని స్టాక్స్ ని కొన్ని స్క్రిప్ట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేసి లాంగ్ రన్ లో దీర్ఘకాలంలో చక్కటి రిటర్న్స్ ఇచ్చే స్టాక్స్ ని రికమెండ్ చేస్తూ వస్తున్న సంగతి అందరికి తెలిసిందే సో ఇవాళ వాల్యూ బై కన్జంప్షన్ ఇందాకే మనం ఇంటర్లో అనుకున్నట్లు కన్జంప్షన్ రంగానికి చెందిన స్టాక్ ఇది ఈ కంపెనీకి ల్యాండ్ బ్యాంక్ వాల్యూ మనం లెక్క కడితే నాలుగు వేల
ఎంత వచ్చిందండి ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోస్ సో ఈ లెక్కను చూస్తే కంపెనీ ఈక్విటీ షేర్ల పరంగా చూస్తే ఫెయిర్ వాల్యూ ఈజ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ త్రీ రూపీస్ పర్ షేర్ కంపెనీ మార్కెట్ క్యాప్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఫోర్ నైంటీ క్రోర్స్ అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోర్స్ వర్త్ అసెట్స్ ఉన్న కంపెనీ టూ థౌజండ్ ఫోర్ నైంటీ క్రోర్స్ కి ఎవరైనా కొనాలి మొత్తం కంపెనీని కొనాలనుకుంటే లెస్ దాన్ హాఫ్ ది ప్రై ఆల్మోస్ట్ లెస్ దాన్ హాఫ్ ది వాల్యూ కి మార్కెట్ లో కంపెనీ కొనుక్కునే అవకాశం ఉంది అండ్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ వన్ థర్టీ ఫోర్ సో టూ ఎయిటీ త్రీ రూపీస్ పర్ షేర్ మనకి ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఫెయిర్ వాల్యూ కనుక అయితే టూ వన్ థర్టీ ఫోర్ కి ఏం చేస్తా అండి ఎవరైనా సరే సకంగా సపోర్ట్ చేయకుండా కొనుక్కొని కూర్చుంటాం అంతే కదా మా తెలంగాణ భాషలో చెప్పాలంటే సో అటువంటి కంపెనీని మనం ఇవాళ రికమెండ్ చేస్తున్నాం ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టాటా కాఫీ సో కన్జంప్షన్ రంగానికి చెందిన స్టాక్ అని ముందే అనుకున్నాం కాబట్టి టాటా కాఫీ సో ఈ కంపెనీ కాఫీ పేర్లోనే ఉంది కాఫీ ఉత్పత్తులు తయారు చేసే కంపెనీ మన అందరికీ తెలిసిన కంపెనీ ఇన్ఫాక్ట్ స్టాక్ మార్కెట్ లో కూడా అందరికి చిరపరిచితమైన సుపరిచితమైన కంపెనీ గత మూడేళ్లలో చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ రిటర్న్స్ ఇచ్చిన కంపెనీ టాటా గ్లోబల్ బెవరేజెస్ ఈ కంపెనీకి ప్రమోటర్ కంపెనీ ఆ ప్రమోటర్ ఏమో డిసప్పాయింట్ చేసింది లాస్ట్ టూ త్రీ ఇయర్స్ గా బట్ దీస్ పర్టికులర్ సబ్సిడీ మాత్రం చాలా చాలా చక్కటి పెర్ఫార్మెన్స్ బోత్ ఫైనాన్షియల్ పెర్ఫార్మెన్స్ అండ్ మార్కెట్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా మనకు ఈ కంపెనీ నుంచి గమనించాం సో టాటా గ్లోబల్ బెవరేజెస్ కి ఇందులో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు స్టేక్ ఉంది సో ఒక పంతొమ్మిది కాఫీ ఎస్టేట్స్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ టూ ట్వంటీ ఫోర్ ఏకర్స్ ఆఫ్ కాఫీ ప్లాంటేషన్ సౌత్ ఇండియాలో అండ్ సెవెన్ టీ గార్డెన్స్ ఇన్ సౌత్ ఇండియా అండ్ దిస్ ఈజ్ టాటా కాఫీ ఈజ్ ద లార్జెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ బ్లాక్ పేపర్ మనం మిరియాలు అంటాం కదా నల మిరియాలు సో నల మిరియాలు ఎందుకంటే కాఫీ తోటల్లో కాఫీ మొక్కలు వాటంతటా అవి ఎదగలేవు వాటికి ఒక స్ట్రాంగ్ ట్రీ సపోర్ట్ కావాలి సో ఆ ట్రీస్ ఏంటి అంటే పేపర్ ఆ క్లైమేట్ కి అనుగుణంగా ఉండే బ్లాక్ పేపర్ మిరియాల చెట్లను పెంచి ఆ కాఫీని సాగు చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మిరియాల ఉత్పత్తిలో కూడా ఈ కంపెనీ నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఉంది అండ్ టాటా గ్లోబల్ బెవరేజ్ మన అందరికి తెలిసిందే స్టార్ బక్స్ అనే ఒక ఇంటర్నేషనల్ యుఎస్ లీడింగ్ చైన్ ని కాఫీ షాప్ చైన్ ని ఇండియాకి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ షాప్స్ విస్తరింపజేసే ప్రయత్నం ఉంది స్టార్ బక్స్ అవసరమైన మొత్తం కాఫీని టాటా కాఫీ మాత్రమే సరఫరా చేస్తుంది అంటే ఇండియాలో స్టార్ బక్స్ కి సంబంధించిన కాఫీ షాప్స్ అన్నిటికీ కూడా సో ఆల్మోస్ట్ వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్లేయర్స్ ఆఫ్ ఇన్ ది కాఫీ బిజినెస్ వరల్డ్ లోనే టాటా కాఫీ అలాగే టాటా టాటా అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ పేరెంటల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మన అందరికీ తెలిసిందే అండ్ మొత్తం ఏడు వేల హెక్టార్లకు పైగా విస్తీర్ణంలో ప్రస్తుతం కాఫీ తోటలు సాగు సో ఇందాకే మనం లెక్క కట్టినట్లుగా టోటల్ ల్యాండ్ బ్యాంక్ కంపెనీకి ముప్పై రెండు వేల ఎకరాలు ఉంది సో ఈ ముప్పై రెండు వేల ఎకరాల కనీస మార్కెట్ విలో నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు అండ్ యుఎస్ లో ఎయిట్ ఓ క్లాక్ అనేది ఒక నెస్లే నెస్కెఫే తర్వాత సెకండ్ టాప్ మోస్ట్ కాఫీ బ్రాండ్స్ ఇన్స్టెంట్ కాఫీలో సో ఎయిట్ ఓ క్లాక్ కాఫీ పేరుతో ఒక కంపెనీని గతంలో అక్వైర్ చేశారు వీళ్ళు అఫ్ కోర్స్ ఆ కంపెనీ మొదట్లో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ లో అక్వైర్ చేసిన తర్వాత కొంత నష్టాన్ని ప్రకటించింది ఆ టైంలోనే టాటా కాఫీ నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ ప్రకటించింది తర్వాత మాత్రం అక్కడ నుంచి ఇంకా వెనుదిరిగి చూడాల్సిన అవసరం లేకుండా లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ గా వరుసగా కంపెనీ డెట్ బర్డెన్ కూడా బాగా తగ్గించుకున్నారు ఇంతకుముందు డెట్ ఈక్విటీ రేషియో ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ ఉండేది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వన్ పాయింట్ సెవెన్ టూ నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ లో కంప్లీట్ గా డెట్ ఫ్రీ కావాలనేది టాటా కాఫీ ప్రయత్నం అండ్ మన అందరికి తెలుసు కాఫీ ఈజ్ ది వన్ ఆఫ్ ది ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ బిజినెసెస్ ఇన్ ది కంట్రీ అండ్ వరల్డ్ ఓవర్ సో ఇంత ముందు మనం ఎలా అయితే గ్రీన్ టీ చూస్తూ వచ్చామో రాబోయే రోజుల్లో గ్రీన్ కాఫీ కూడా రాబోతుంది సో ఆ గ్రీన్ కాఫీ అండ్ ఎకో ఫ్రెండ్లీ హోటల్స్ ఇలాంటి కొత్త రంగాల్లోకి టాటా కాఫీ విస్తరిస్తోంది సో చక్కటి పెర్ఫార్మెన్స్ కి అండ్ చక్కటి ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ ఉన్న కంపెనీ అండ్ బుక్ వాల్యూ తో కంపేర్ చేస్తే ఐ థింక్ అరౌండ్ టూ పాయింట్ సెవెన్ అండ్ వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ఇప్పటికే మార్కెట్ లో ఉన్న కాఫీ స్టాక్స్ అన్నిట్లోను లోయెస్ట్ వాల్యుయేషన్ దగ్గర దొరుకుతుంది సో నార్మల్లీ హైయెస్ట్ వాల్యుయేషన్స్ కి వచ్చేసిన స్టాక్స్ ని ఇన్వెస్టర్లు ఏం చేస్తారంటే బుల్ మార్కెట్స్ లో వాటిని వదిలించుకుని లో మార్కెట్ వాల్యూ ఎక్కడైతే లో వాల్యూ ఉంది బట్ లో పిఈ దగ్గర దొరుకుతుంది అన్న అంశాన్ని గమనించి కొంటూ ఉంటారు సో అదే సూక్తి ఇప్పుడు మనకు టాటా కాఫీలో కూడా కనిపిస్తుంది సిసిఎల్ లాం
షేర్ ఇష్యూ చేసినా కూడా మనం ఆశ్చర్యపోవడం అవసరం లేదు ఇవన్నీ కూడా దే మేక్ టాటా కాఫీ ఏ వర్తీ బై సో బై టాటా కాఫీ ఇది వాటి వాల్యూ బై సో వాల్యూ బై తర్వాత ఇమీడియట్ గా మనం కొన్ని ఇమెయిల్స్ లోకి వెళ్ళిపోదాం శ్రీధర్ రెడ్డి అడుగుతున్నారు ఏమిటి న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ కొన్నారట నలభై ఐదు రూపాయలు ఇప్పుడు నలభై ఒక్క రూపాయ అయిపోయింది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లాస్ లో వెళ్ళిపోయింది సో ఇక్కడ యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా వన్ ఇయర్ వ్యూతో లేకపోతే అవాయిడ్ చేయొచ్చా ఓకే అండి ఏవిటి న్యాచురల్ ప్రొడక్ట్స్ మీరు యావరేజ్ చేసుకోకండి ఉన్న పొజిషన్ మీరు హోల్డ్ చేయండి కొంచెం ఇటువంటి చిన్న చిన్న మరీ చిన్న స్టాక్స్ లో ఏంటంటే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇది ఆల్రెడీ స్టాక్ మంచి ర్యాలీ చూసాం నిన్నటి రోజు కూడా మళ్ళీ ఒక అప్ట్రెండ్ కి వచ్చింది కాబట్టి ఈ అప్ట్రెండ్ స్లో గా మీరు కొంత స్వల్ప ప్రాఫిట్ లో దీంట్లో నుంచి బయటపడండి మరీ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కి అయితే దీనికన్నా మంచి స్టాక్స్ చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిలో అనమాట తర్వాత అమూల్య మెయిల్ పంపించారు ఆటో స్టాక్స్ లో మారుతి ఎస్కార్డ్స్ అలాగే ఎఫ్ఎంసిజి లో ఐటీసీ బ్రిటానియా మ్యారికో వీటిలో ఎంటర్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు లాంగ్ టర్మ్ కోసం సో ఆటో సెక్టర్ మీరు ఎక్కువ ట్రాక్ చేస్తుంటారు కాబట్టి మారుతి ఎస్కార్డ్స్ మారుతి ఇట్స్ గుడ్ బై అండి ఆల్మోస్ట్ ఒక టెన్ థౌసండ్ వరకు నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను టార్గెట్ ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రొడక్ట్ లాంచెస్ కూడా బాగా ఉన్నాయి ఎస్కార్స్ పైన నేను వచ్చిన ర్యాలీ అనుకుంటున్నాను నేను పెద్దగా పాజిటివ్ గా లేదండి ఎస్కార్స్ పైన బట్ యూ కెన్ లుకెట్ విఎస్టి టిల్లర్స్ ఎందుకంటే వాళ్ళ మార్కెట్ షేర్ ఎక్కువగా ఉంది అండ్ ఎక్స్పో ఎక్స్పోర్ట్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎస్కార్స్ వాళ్ళు విఎస్టి టిల్లర్స్ వరకు వెళ్ళమంటాను ఆల్మోస్ట్ నేను బాగా నైన్ పర్సెంట్ దాకా ఖరా ఫోర్ పర్సెంట్ వరకు అప్రెండ్ వచ్చినట్టుంది విఎస్ టిల్లర్ బట్ దెన్ ఇట్స్ స్టిల్ గుడ్ బై ఈ ఒకటి మారుతి బై అని చెప్తాను దెన్ ఎస్కార్స్ కాకుండా విఎస్టి టిల్లర్స్ వరకు ఎలాగని చెప్తానండి సో ఐటీసీ బ్రిటానియా మార్కెట్ లో ఎఫ్ఎంసిజి సెక్టర్ లో ఎలా ఉంటారు ఓ ఎ ఎక్సలెంట్ చాయిస్ అండ్ దేర్ ఇస్ నో డౌట్ అబౌట్ దిస్ హావ్ బీన్ కన్సిస్టెంట్లీ యు నో షేర్ హోల్డర్స్ ని రివార్డ్ చేసిన కంపెనీస్ అండ్ దే హావ్ క్రియేటెడ్ స్ట్రాంగ్ బ్రాండ్స్ అండి అంటే రకరకాల బ్రాండ్స్ సో అందులో డౌట్ ఏం లేదండి అండ్ బెస్ట్ ఏంటంటే మీరు నెక్స్ట్ 3 మంత్స్ ఒక 1/3 1/3 1/3 కొనుకోండి ఎక్కడైనా షాప్ డిప్స్ వచ్చినప్పుడు అడిషనల్ మనీ ఉంటే తప్పకుండా ఈ మూడు కంపెనీస్ కొనొచ్చు and my recommendation is you also include uh, tata coffee in your fmcg portfolio so that's also a good choice tarati mail hari adutunaru apar industries gujarat heavy chemicals and trident ee moodu one year investment horizon tho ela untadi yeah i think apar is an excellent company and it's one of the finest companies in uh, their own zone ante india paranga gaakunda even worldwide lo kuda vallu you know oil transformer oils electrical rangalaniki chendi you know, they also make some conductors and heavy duty cables even in that so it's a complete uh, you know uh, multi product company which is very strong in terms of fundamentals so tapakunda meer oka two price points lindro already about 50 to 70 rupees correction chese manu i think you can go ahead and buy straight away at the first price point ikkada nunchi oka 5 7% correction aithe tappakunda second price point lo konandi it's a very strong company so abdul nazir raku oka doubt vachindi indlo tata coffee book value 40000 rupees lo undandi enti paristhi ani so indaku manu anukunnam intrinsic value ni choodalandi ee 20 companies lo ivanni kuda meek book value lo reflect raavu book value 2014 lo koncham bad performance vachindi kaabatti akka nunchi it will take some time to increase the book value to uh, for the book value to go up anamata so consolidated 56 rupees book value und dan gurinchi pedda worry gaavadu you see the business potential and then take an investment call inga chaala mails alage calls wait chestunnaru kaani samayam inchipoyindi kabatti karyakramanni ikkado muginchi mana youtube prasaranam kalusukundam keep watching tv5